。你昨天没去拍戏，导演生很大气、啊。他生什么气啊？我还没生气。山西也就算了，现在还随便找个人来演我的角色。最近粉丝们消停了不少，是吧？明天把他们直接叫去片场，我就不信。哎呀，你不用这。你昨天无故旷工，按照剧组合同来算，你是要付违约金的，你知道吗？我不是不想去，我是生病了。行了，你别装了。无论如何加戏都是不可能的。你们不尊重演员，这么点戏份，就算我能接受，我粉丝也不会接受。粉丝的事儿你不用担心，我已经替你解决了。这个如果让粉丝听到了，恐怕就不会再闹了，你说是吧？毕小然，我们是一条绳上的蚂蚱，录音一旦曝光，我的风评受到了影响，那整个剧也会有损失的。比起你的无故旷工和强行加戏，这点损失对剧组来说根本不算什么。戏还到底要不要演，自己看着办。毕小然，姐，你听我说，我真的不知道昨天晚上发生了什么，他那个录音是怎么回事，我也不清楚。怎么样？看到表情是解决了？那当然，刚才我那气势、那台词、那眼神，简直跟我姐如出一辙，堪称完美。哎，行了，我跟你说，那是小秦出马才一个顶俩，我也不知道为什么，就那庞婷喝点酒，噼里啪啦全都往外蹦，真是得来全不费工夫啊！是是是，这回多亏了我们小秦牺牲了美色啊，请受在下一拜。行了，别贫了，走吧。<笑>林青言回走了，跟着剧组转场。太好了，我就说他没那些粉丝给他撑腰，他也不会这么嘚瑟。这次辛苦你了，公司有新剧要上，一会儿还要审片，你好好准备一下。OK。Yes。你没事吧？谢谢。你的包。啊！小心，来来，我扶你。啊，谢谢。慢点啊。哎，小心！这有一个台阶，小心点啊！来，慢慢坐下啊！真倒霉，我怎么会碰上小偷呢？小姑娘自己一个人走夜路，肯定会稍微危险点。来，我看一下你的脚伤的严不严重。哦，没事儿，我自己来吧。没事儿，帮助可爱的女生本来就是我的荣幸嘛。好看一下。稍微有点肿，我这有冰啤酒，来帮你冰敷一下吧。来，我我自己来吧。我跟你说，剧组那边你自己搞定，明天我还不开工。叹什么气啊？总叹气对运势不好的。来吧，喝一杯吧，喝点酒，什么烦心事儿都没了。我不喝了吧？放心，我不是什么坏人。看，没事，喝一杯。来。我今天遇到你拔刀相助，我还挺开心的。可是我一想到我明天又要去公司，又要面对一堆烂事儿，我就很烦。你有什么事儿可以跟我说说？你知道吗？有时候啊，把烦心事儿给陌生人说一说，会舒服很多的。还不是因为我带的那个艺人。
。袁青岩那个作死鬼，他就是为了加那么一点点戏，居然想尽办法去阻拦拍摄。剧组那边又不肯让步，把我夹在中间，两头不是。哎，你说他是不是有病啊？他就是脑子有病，每次都这样，每次都这样，我真服了。他这人怎么这样啊？嗯，果然是难色误人啊，有有点东西啊。嗯。